Kiwa na gilina gosa subuhi Hapa Radio Jambo ni saa mbili na dakika 33 kipindi kama kawaida ni gidi na ghost asubuhi msikilizaji na tunaendelea na patanisho hapa ambapo sasa hivi ningependa tumpigie simu e, patanisho ama tuchague patanisho nyingine kwa sababu ule wa kwanza e, simu yake mzima huyu anasema patanisho e, ngoja kidogo ni kweli okay na tutasema patanisho e, please gidi okoa ndoa tafadhali mimi ni mama bran mzee wangu ni baba bran hivyo tu <laughs> okay, mama Brian tunakupigia simu. Ama ni bwana langata atakusema nini? Okay. Wacha tumpigie mama Brian tusikie anasemaje na tuone ile tutamsaidia hapa Radio Jambo. Hivyo eh, mama Brian tuomba tafadhali hebu eh, shika simu yetu kutoka hapa Radio Jambo ili tuzungumze. Aki <laughs> Yaani au nioni kwa nini na niko tu hapa kwa kata nini mazimama nimekuwa angalia. Hello, mama Bran. Yes. Habari asubuhi? Salama salama. Eh, unatupata vizuri eh? Nimekupata vizuri. Eh, ni gidi na ghost hapa. Tumesikia kwamba unataka kupatanisho na baba Bran. Ndio kidi. Kwani nini imetokea jamani? Wote mimi niko sana na mume wangu mwezi wa 4. Mhm. Wa mmefungua chemist nyinyi wawili. Eh. Mhm. Sasa kuna siku ni memba pale nikampata mchezi na mwanamke. Eh, kwa chemist. Ya. Yeah. Mhm. Sasa ile position alikuwa ni chemist. Mhm. Mimi nilifunga kwa vile kuna siku nikawa yeye mwana nyoka, sasa nilipoona yule mwanamke, nikafikiria tu labda tena anaanza ile mambo yake. Mhm. Sasa usiku alipokuja kwa nyoka basi nikapata yote nikafika Mhm. Ah, mama kafungua chemist yake kule nyumbani. Eh. Okay, kwa hivyo mkai pamoja kai pamoja. Na unasema ulipata huyu mwanamke ati amekaa vipi pale kwa, kwenye chemist? Ile kosiche ni alikuwa ameketi pia daktari na mgonjwa. Position mm. alikuwa ameketi sio ya daktari na mgonjwa. <coughs> ya ile nini kuna distance ya mgonjwa na daktari huwa wanaketi mm. ambapo kija pale unajua tu ni mgonjwa na kama si mgonjwa tena unajua hii tu huyu si mgonjwa. Huyu alikuwa ameketi namna gani? Alikuwa amemkalia juu ama namna gani? No, they were very close to each other tip kuna kitu wanakea. Na mgonjwa na daktari huwa wanaketi distance. Mimi kuruhusu daktari na mgonjwa kaka ile dish ambao wako very close to each other. Oh, they were very close. Ukashuku kwamba huyu hapa kuna kitu inaendelea. Yaani kashuku hapa kuna kitu kinaendelea. Lakini si wakati mwingine labda alikuwa anamfanyia examination hapana examination na ni kidi ya hmm. examination mimi najua examination ni nitafanyika hata mimi hmm. wakati niko pale tukenye kama ameli customer kala anda nikuja pale huwa mm-hmm. na simu na peana ile distance kati ya customer na mgonjwa ambapo hata mke wangu akiingia pale akajua kweli huyu kipasa hata kama ni examination hmm. anajua kweli nafanya examination lakini ile distance walikuwa ni kidi hmm. hata kama ni wewe ambapo ukitoka okay. unajua tu hapa hii si hii si mgonjwa na daktari huyu ni ni wana, wanatibu mambo mengine. Eh. Okay. Kwa hivyo uh, na umewahi kuongea naye tangu aende kule nyumbani na kafungua chemist yake kule? Ndani hata mimi huwa naenda tunaongea. Mm-hmm. Akisha kusalimia mtoto huwa anampa simu anasalimiana lakini sasa kurudiani kipulika na niambia ni mtu mmoja. Sasa sijui kutoka mwisho wangu nitampa muda wa miaka mingapi. Mm. Ndio maana leo umesema ungependa labda tuzungumza naye ili tuone kama mtarudiana eh? ndomba mfunguze na kwa vile ni mwaki sana hata kusungumza na ukifaulu hiyo kidi mpaka nikunulie soda nikifaulu na ninulia soda <laughs> ani mtu mwingine very yani sidani lakini ukifaulu kidi soda yango mpaka ukunywe mm. <laughs> okay soda nao naweza kunywa hata kabla nikupatanishe lakini wacha tujaribu eh ana <laughs> haya basi ushikili hapo umekaa kwa ndoa kwa muda gani mwaka wangu wa 5 na yeye mwaka wa 5 eh okay namna watoto mtoto mmoja. Okay, naona miaka mingapi? Na ile 35 years. 35 na yeye? 
Okay, shikiria hapo kidogo sikate sebo tunampigia simu sasa hivi eh. Hello, unanipata mama Bran? Nakupata vizuri sana. Haya, usikate simu. Okay. Mama Bran ameshajeleza pale. Anasema ndugu alipata mume wake eh, pale katika chemist yao na anasema uhusiano wake na huyo mwanamke vile aliwaona haikuwa eh, vile alikuwa meketi haikuwa ya daktari na patient huwa inafaa kuwa namna gani bwana ghost vile daktari na patient mm, ah, wakati anashughulikia nini wajua kama unapata labda wewe ni patient pale ni mgonjwa eh wewe ni mgonjwa unaumwa kuna distance yako na daktari mm -hmm. hata akikuoja na kuoji mbali unless na kupima na thermometer mm -hmm. ama ile stethoscope Mm -hmm. basi hapo ndio unaweza kuwa unamkaribia lakini mambo mengine kama kuna stethoscope mm -hmm. nafikiri unakaa mbali lakini huyu mama alijuaje kwa sababu wakati daktari anakufanyia close examination unajua examination lazima labda nakuguzaguza mwili wako jamani hapa gidi unasikia kujua kama ugonje kwa huko juu mama amesema hivi bana <laughs> Uh, nafikiri kuna kitu aliona ambacho si si cha kawaida <laughs> na yeye pia mwenyewe ni kama daktari kwa hivyo kuna kitu ameona hapo hapana bwana gosmli kuna magonjwa mengine inaweza kuwa mali popote bwana gost bana kwa matiti huku unaangalia apana. unafanya unafinya finyo uangalie kama iko hapo ati unafinya kusema kweli hello mama brana yes? eh, eh, mzee tumempigia ndio ameshika ndio simu yake imeingia mara ya kwanza eh? mm. na kidogo ikakatika tena mm. alafu kisha sasa hivi tunampigia simu mm. na ime amezima ni kama amezima sasa Unajaribu kutafiti network kwa kwamba ni mamba network Hmm Oh okay Haya wacha tu wacha nimpigie na namba nyingine kwa sababu naona namba nimepewa namba nyingine tena eh okay, Oshikiria hapo kidogo Nime bwana Langata amejipatia namba nyingine tena ambayo naweza tumia kumpigia. Kwa hivyo msikizaji e, tunajaribu kumpigia na namba nyingine tena hapa. E, tuone kama tutampata kwa hii namba. Lakini kama ya kwanza inalia na sasa imezimwa, hii ndio atashika jamani. Sababu <laughs> e, ingekuwa ni mambo ya network na ungesema kwamba ah tutafuta nyingine lakini kama ya kwanza kushika na liingia ndio cha tujaribu tu kwa sababu unajua hapa ni kujaribu au bwana Bran baba Bran ampigia tena nambari ya pili ndio Emilia Emilia tena tena hello baba Bran naam habari asubuhi ndugu yangu nzuri sana eh hey, mimi naitwa Gidi eh hey. na kupiga kutoka Radio Jambo simwahi kusikiliza Radio Jambo eh hey? Hello baba Bran. Eh nakusikia. Eh boy kusikiza Rido Jambo eh. Ah. Eh sasa hapa Rido Jambo tuko na kitengo ambacho inaitwa patanisho. Mm. Huwa tunajaribu kuleta wawili ambao wamekosana, waongee, wazungumze na kisha waweze kurudiana. Okay. Eh sasa kuna huyu mke wako ambaye ni mama Bran eh. Am. Um. Alitutumia uh, ujumbe akitueleza kama inawezekana tujaribu tuongee na wewe ili ili muweze kurudiana siji nini ilitokea jamani baba Brian ngoja saidi kwa na patient na tendi client hapa kidogo oh uko na client eh uh, na na client hapa na mwatendi kidogo okay Ita, itachukua muda gani ah uh, like five minutes hivi five minutes eh yeah. kwa hivyo tukupigie baada dakika tano eh yeah, yeah. okay kata basi tu simu kata tu simu ah uh, okay, okay. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Okay. Hai basi huyo ni baba Brana nimemwambia kata simu kwa sababu bado naongea na nani. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Yeye kuna mteja lakini nilikuwa nataka bado niendelee kuongea na 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 mama Brana. Mama Brana. Yes, kid. Umesikia hiyo ni sauti ya mzee? Ndio yake. Eh, ametuambia ako na ako na patient. Patient ako na ako na mteja mteja mm. kwa hivyo haizi uzungumza kwa hivyo tunampigia baada dakika tano hivi eh okay, kwa hivyo utavumilia utangojea kidogo eh hamna kida kid ah shikili hapo tunampigia baada dakika tano eh mambo ni pole pole patanisho mtaki kuomba dakika tano unampatia dakika tano kwa sababu bado kuna time kidogo tu kwa hivyo itabidi tucheze ngoma moja tutakaporejea tutakuwa tunampigia tena tu. alo alo baba brana naam 
e, sasa tuna unatupata vizuri eh yeah. sasa mke wako ametuomba tu tumsaidie kukuomba msamaha jamani ili muweze kurudiana sasa sijui nini ilitokea mzee eh mimi eh Uh-huh. Aliniomba msamaha. Uh-huh. Na mimi nilimsamehea. Oh, ulishamsamehea? Mimi nilimsamehea. It's only that. Mm. Ile decision you need to make. Mm. I cannot change. Ah, okay. Ni yeah, like... <laughs> Come again? Na sema. Mm. Msamehea ni msamehea. Mhm. Baada ya decision ni kifanya. Mm ni hizi kaliuza. Okay, na decision ambayo aliamua pale ni kwamba amwezi rudiana ama amweziishi pamoja. Hatuwezi. Okay, kwa hivyo wewe ushaamua unaishi kivi yako unaendelea na maisha yako. Yeah, na yeye wacha pia kaizi. Oh, na yeye pia endelea na maisha yake. Yeah. Okay. I told you had before, nilimwelezea. Mm. Oh, okay, ni muhimu sana yeye uweze kueleza lakini nafikiri kwamba ume, umeeleza vizuri. Kwa hivyo nafaka kutoka mpaka na kusikiza sasa hivi. Mama mama Brane Yes, kid. Umesikia vile mzana kwambia? Namsikia kid. Please the number you wish to call and then press the pound key. Okay, amekata simu. <laughs> amekata simu. <laughs> Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Okay, mama Bran. Kid. Eh, Bono umecheka hapo kwa sababu nimesikia ukicheka hapo kidogo. Sema wewe unacheka? Eh. Okay, amekata simu. Na nimesikia hapa akisema kwamba tayari alikuwa shakwambia kwamba amekusamee lakini uamuzi wake hawezi badilisha. Mm. Mm. Sasa wasa... Sasa unajua itafikia itakuwa itakuwa vigumu kumjaribu uh, kumshawishi tena kwa sababu kama tayari asha amua vile inaonekana mm. kama ni kitu ambacho amefikiria sana. Ni fact unasema tayari amefungua hata chemist nyingine huko nyumbani na anaendelea na maisha yake. Na chemist amefungua ambapo pia hata nikienda kule sasa kingine huwa anamuhusia pale ndani kama kwa kitu nyumbani. Mm. Mm. Basi tabidi basi labda uendelee kuzungumza naye polepole hadi siku ile ataamua kubadilisha msimamo kwa sababu mm. vile amezungumza na kakata simu yetu mm. uh, itakuwa vyema kumpigia tena. Mm, ni kama tayari ashachukua amuze. Kwa hivyo kile nitafanya nitapatia na jambo nafasi ya kupatia ushauri. Mm. Na umesema shida ilikuwa tu ni wewe kumshuku ama wewe kummwambia kuhusu uhusiano wake na wale na yule mwanadada ambaye ulikuwa unahisi kwamba wana uhusiano pale katika hospitali ama katika chemist. Hivi yule mwanamke kumshuku pale wajua mm. mwanzo. Mm. Ndeleni kama niko na mimba ya mtoto wangu. Mhm alipata mtoto nje ya ndoa nani yule mke wangu mume wako yeye alikuwa mtoto na bibi mwingine ambaye bibi alikuwa bibi wa mtu aya sasa kutoka pale mhm kikawa kimwamini mhm sasa ndipo kikawa pale ukeme mhm kwa pata ile mtu kuna watu walikuwa ni kuna watu watu ni mtu waliponiona na ingia pale kemi na wakashuka kule hivi mm. wakafanya jana waliponiona waliponiona mm-hmm. sasa mimi nafu nilipoingia pale ndani mhm ile wangu naye tena akashtuka na hata yule mwanamke akashtuka akashtuka ile mwenye alikuwa amejiuliza naye nikamuuliza sida ni nini mimi nimefikia tu nisaidie na pesa za kununua mboga mhm ndio nilipo ondo kufika pale kidogo tuna ile mwanamke naye akatoka mbio nikamwona na panda kwa kitikiti akato wakato hadi mm. kutaka kelele pale kazini mhm nikamngojea mpaka nyumbani ndio tukaanza vita kaza kwa hiyo ndio akaamua naka akatoka akaenda nyumbani mm. mm. okay kwa hivyo unahisi kwamba huyu alikuwa mpango wake wa kanda ambao alikuwa na uhusiano na kwa nini walikuwa wafanye tu mambo yao pale kwa chemist walikuwa wameketi walikuwa wameketi yeah. kwa hivyo sisi tulikuwa nafanya jambo fulani hawakuwa wameketi ni wanafanya jambo fulani lakini ile position yenye alikuwa ameketi nayo sidi hata wewe ungekuta hii position ilikuwa position gani? Kwa sababu najaribu ku, ku, kuangalia. Eh? Ilikuwa position yani you are very close as if una watu ni mtu na bibi yake yani zenye wanaketi si mambo ya customer na doctor. Si client na doctor. Kwa hivyo unaweza jua vile client na doctor wanasimama ama wanaketi. Yeah. 
lakini yao ilikuwa tofauti yao ilikuwa tofauti okay haya basi wacha nipatie una jambo nafasi ya kupatia ushauri na tuone mambo itakuwa vipi sawa asante sana kwa kuleta patanisho eh?